میں نے ان کی ظاہر ہے کہ ابتدائی دنوں کی سیاست تو میں نے نہیں دیکھی میں اس وقت اتنا سمجھدار نہیں تھا لیکن جب مجھے ہوش آیا اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایکٹیولی سیاست میں وہ کس طریقے سے سرگرم ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی ان کی سیاست پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان پہ ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی خود مجھے بھی ایک دفعہ موقع ملا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ قائد اعظم جو تھے ایسے ہی زمانے میں سیاست کی کی ہلچل تھی تو یہ انیس سو ستر کی بات ہے تو میں نے کہا کہ قائد اعظم جو تھے انہوں نے یہ پاکستان اسلام کے لیے تو نہیں بنایا یہ تو معیشت کے لیے بنایا گیا میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ظاہر ہے ایک انفلوئنس تھا ان لوگوں کا وہاں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اس بات سے یہ نہیں کہ وہ چراغ پا ہو گئے ہیں ایک دم کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو اس طریقے کے نہیں ایسا نہیں بلکہ انہوں نے بہت تحمل سے میری یہ بات سنی اور انہوں نے پھر مجھے بٹھا کے یہ سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے دراصل جب پاکستان بننے کا وقت آیا اور مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے تو اب کانگریس سے اور انگریزوں سے بات چیت کرنے کے لیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی قابل اور شاطر آدمی کی ضرورت تھی اور وہ شخص محمد علی جناح کے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں تو لہٰذا قائد اعظم کو آپ کسی بھی نظر سے دیکھیں وہ آپ کی مرضی لیکن ان کے بقول یہ تھا کہ میں انہیں پاکستان کے وکیل کی نظر سے دیکھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور جیت کے دکھایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بھی چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں شاید لیکن اگر نہیں کریں گے کبھی تو نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے معاملات پر کبھی بھی وہ اپنے خیالات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں مایوسی ہوتی تھی کئی دفعہ اس لیے کہ پاکستان میں سیاست اس ڈھنگ پہ چل پڑی تھی کہ تمام اصول اور ضوابط اور قواعد اور یہ تو سب پیچھے رہ گئے تھے اور لوگ مفادات کی سیاست کرنے لگے تھے تو وہ دیکھ کے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اور لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنی کسی بھی تقریر میں یا کسی تحریر میں یا کسی میٹنگ میں کسی اجتماع میں کسی نجی محفل میں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے بارے میں کوئی کمزور پوائنٹ نہیں پیش کیا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ان کو لے کے ایک ٹریجرر تھے مدرسے کے ان کے گھر گیا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں تھے وہ اب پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں تو ابا کہیں سفر پر جا رہے تھے باہر تو جانے سے پہلے انہوں نے چیک پہ سائن کرانے تھے خیر گئے وہ میں تو زمانے میں بھٹو صاحب کے اوپر یہ ساری آفت آئی ہوئی تھی وہ پی این اے کا سب جھگڑا چل رہا تھا اور سب کچھ ہو رہا تو وہ صاحب باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ بڑے مخصوص انداز میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے بولے مولانا ہم نے تو ہم نے تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا جب سے آپ نے بھٹو کا ساتھ دیا نا ہم نے تو مولانا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑی ابا نے کہا کہ میں اول تو میں نے بھٹو کا ساتھ دیا نہیں 
یہ بات ہی غلط ہے آپ کی میں نے تو مخالفت کی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان کے مخالف ہیں جو کانگریسی ہیں جو پاکستان کے بننے کے خلاف تھے اب اگر ان کی مخالفت کا فائدہ بھٹو کو کیا کسی کالے چور کو ہو تو ہو میری بلا سے میں ان کی حمایت نہیں کر سکتا اور رہی بات آپ نے میرے پیچھے جمعہ پڑھنا جو میری بلا سے آپ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں میری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے آپ کی نماز آپ کے لیے ہے میرے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں آپ لیکن انہوں نے اس دن ایک بات ایسی کہی انہوں نے کہا میں آپ کو آج ایک بات کہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں آپ دیکھیے گا یہ نفرت کی سیاست جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے یہ کچھ کرے یا نہ کرے یہ پاکستان کو توڑ کے جائے گی اگر آپ نے یہ نفرت کی سیاست ختم نہ کی اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جن پہ وہ اپنی رائے دیتے تھے تو ایسا اب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی الہامی رائے تھی ان کی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے تو میں تو اب ان کی سیاسی بصیرت کا بے حد فین ہوں بقول شخص ہے کہ انہوں نے جو چیزیں چالیس سال پچاس سال پہلے سوچی تھیں اور کہہ دی تھیں اور باقاعدہ وہ تحریروں میں بھی موجود ہیں تقریروں میں بھی موجود ہیں ان کے میٹنگ کے منٹس میں بھی موجود ہیں وہ بے عینی ہی ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک قادیانی مومنٹ چلی تھی انیس سو تریپن میں اور اس میں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جو قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے تھے وہ اس کے مخالف تھے مطلب ان ان لوگوں کے مخالف تھے جو قادیانی کے ایشو پر گھراؤ جلاؤ کرتے پھر رہے تھے یعنی اس ایشو کے مخالف نہیں تھے کہ قادیانی کافر ہیں یا قادیانی جو ہیں وہ اللہ کے اور رسول کے سب کے نافرمان ہیں یہ چیز نہیں تھی نا تو باللہ ایسا کوئی ایمان ان کا لیکن ہاں ان لوگوں کے وہ مخالف تھے کیوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ شرارتن کرتے ہیں یہ ایسا دیکھیے جو آدمی کافر ہے جو آدمی نقصان پہنچا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے یہ کافر ہے نقصان پہنچا رہا ہے لیکن ان کو ہائی لائٹ کرتے رہو ہر وقت ان کو اہمیت دیتے رہو اور یہ کہ یہ کافر ہیں انہوں نے کہا کل یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اب شیعہ بھی کافر ہیں اب دیوبندی بھی کافر ہیں بریلوی بھی کافر ہیں آغا خانی بھی کافر ہیں بوری بھی کافر ہیں تو انہوں نے کہا پھر کوئی انتہا ہے اس کی یہ گارنٹی دے دیں کہ ہاں ہم یہ نہیں کریں گے آئندہ تو آپ تو پاکستان کی تار و پوت بکھیرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ سارے مسلمانوں کو تقسیم کر دے پھر وہ میں یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر اور اس کے بعد آپ کہیں جی قائد اعظم بھی کافر ہوئے پھر تو وہ بہت دور دیکھتے تھے بہت دور اندیشی تھی ان میں بہت سے علمی مسائل بھی میں نے بیٹھ کے سنے ان سے بعض دفعہ تو رہنمائی بھی حاصل کی تو کمال کی یعنی ان کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں اور وہ علمیت تھی غیر معمولی انسان تھے یہ ان کی سیاست تھی اور وہ اس طریقے سے اپنی سیاست میں چلتے تھے